。在之前的视频中，曾详细介绍了谷歌的 Gemini 半代升级 1.5 版本，并提到了它对100万 token 超长上下文的支持，会让 Cloud 的定位陷入尴尬境地。面对这样的挑战 a n t h r o p i c 显然不会坐以待毙。如果任由现状持续发展，直到 GPT 的下一代产品发布，只会进一步陷入商业被动。所以在3月4日 a n t h r o p i c 抢先一步发布了 Cloud 的第三代产品，并正式向用户开放。a n t h r o p i c 宣称 ，Cloud 3在推理、数学、编码、多语言理解和视觉等方面树立了全新的行业基准。那么，用户的实际使用体验是否真的与这些基准测试结果相匹配？这期就以当前被认为业界最强的这三款大语言模型进行全面的综合对比测试。在实地进行测试之前，先简单介绍一下 Cloud 3。这次 a n t h r o p i c 也采用了和谷歌同样的商业策略，根据模型规模分为三种不同的版本，但在命名上很有意思。三个模型的名称分别是 Haiku、Sonnet 和 Opus。Haiku 就是日本的排句，格式固定为 575， 但请注意这个575不是字符数，而是音节数。比如松尾芭蕉最著名的这首。光看字符数的话是11但是读出来的话 f l u i k e y a k a w a z u t o b i k o m u m i z u n o t o 就正好是17音，请记住这个差异，一会儿测试时会用到。Sonnet 是14行诗，起源于意大利，有很多变体，代表性的规则是彼得拉克式，也就是分两段，前八后六，押韵规则也相对固定。而 Opus 源于拉丁语，指的是规模极为宏大的艺术作品，所以光从名字上就非常形象地区分开这三个模型的规模。毫无疑问，从速度来说，还哭最快，但从模型性能来说 ，Opus 是最出色的。在官方这次放出的基准测试结果中，所谓能够全面超越 g b d 4的模型，指的也是 Opus。所以在本次测试中，将一律使用性能最好的 Opus 版本来进行。从收费上来看，目前 Opus 每10万 token 输入要15美元，输出要75美元。从成本来说，还是比较昂贵的。至于网页客户端，官方已经用 Sonnet 版本替代掉了原来的 Cloud 2。如果想要体验最强的 Opus 版本，就需要花费20美元开通 Cloud Pro。不过，如果你只是为了体验一下 Opus 的话，其实是完全没必要花这20美元的。官方非常慷慨地为每个人提供了价值5美元的 API 使用券，只要在网上随便找个免费的短信验证码接收平台，就可以完全免费体验最强的 Opus 模型。此外，关于大语言模型的包月订阅费用，我想额外聊两句。无论是 OpenAI、谷歌还是 Anthropic， 目前最强模型的定价一律设为20美元一个月。貌似是由于竞争过于激烈，谁都不敢抬得更高。但相应的，也没有一家会在这个价位开放百万级 token 的使用权限。其实和 Gemini 1.5 一样 ，Cloud 3也生成可以支持100万 token 的上下文窗口长度，但目前只给开放到20万。我在之前的视频也分析过 ，Sora 模型如果真的是按照 OpenAI 官方 demo 的解析度和帧率，哪怕只生成一两秒的视频。其实也就相当于100万 token 了。如果不大幅缩水的话，目前看来几乎不可能是普通 Plus 用户能够享用到的。但至于百万 token 级别的模型究竟应该如何定价，就看哪家愿意掀开这个头了。那么正式开始测试，官方宣称全面超越 GPT-4 的领域是在推理、数学、代码、多语言理解和视觉这五个方面。所以本次测试就先依次测试这五个项目，然后再补测几个别的项目。首先是推理，先考到此前测试 GPT-4 能答出，但 Gemini Ultra 答不出的这道题。操场上只有三个人：小明、小红和小丽。小明在跑步，小红在和人打网球。那小丽在做什么 ？Cloud 3是能够给出正确答案的。为了和 GPT-4 分个胜负，再增加一下难度。班上有三个人。小王、小张和小赵毕业后，他们一个做了主播，一个做了警察，一个上了大学。已知小赵的年龄比当了警察的大，大学生的年龄比小张小。小王的年龄和大学生的年龄不一样，请告诉我谁是主播，谁是大学生，谁是警察？这道题的正确答案是小王是警察，小张是主播，小赵是大学生
。GPT 4给出的回答是错误的 ，Gemini 的回答也是错误的，但是 Cloud 3可以给出正确答案。为了排除偶然因素，同样的问题我问了 GPT 4三次，它可以答对一次。但是问 Opus 模型依旧给出的是正确答案，所以官方宣称的在逻辑推理方面超越 GPT 4我认为确实是有可信度的。数学方面同样使用上次 GPT 4能给出正解，但 Gemini Ultra 做不出的题目。一个长方形的尝试宽的两倍减5厘米，将这个长方形沿着对角线切成两个三角形，已知这两个三角形的周长都是12求原长方形的长和宽。很遗憾 ，Cloud 3没能给出正确答案。当然 ，GPT 4之所以能够正确解出这道题，是因为调用了三派库来解方程。假如单纯依靠模型本体的能力，也就是不使用代码解释器的话 ，GPT 4其实也是同样解不出的，甚至答案还会坏掉。根据 a n t h r o p i c 官方所说，他们在未来几个月之内就会更新函数调用、代码解释器和更高级的智能体功能。所以在这方面能否赶上 GPT 4几个月之内应该是可以见分晓的。虽说代码解释器功能还得等，但假如它真能针对问题书写出正确的代码，就代表模型已经具备了输出正解的潜质。毕竟所谓代码解释器功能，其实也就是添加个沙盒环境而已。所以还是上面那道题，但这次我添加了一段额外的系统提示词，来敦促模型针对问题输出代码。可以看到 ，Cloud 3在分析问题后，同样写出了调用三派的代码。当然，由于不是真的执行，输出结果是错的。不过这段代码我在本地运行后是完全没问题的，可以输出正确结果，说明只要添加了沙盒环境 ，Cloud 3在这方面确实是可以和 GPT 4比肩的。同样的提示语和问题 ，Gemini Ultra 也可以写出代码，但只是调用了普通的标准数学库，在本地执行后也没能输出正确结果。在代码方面 ，Gemini Ultra 和另外两家相比，貌似还是差了一个等级。而代码的书写能力高低，其实也就决定了在时装沙盒环境后的实际性能上限。然后是多语言理解。按照官方所说 ，Cloud 3在非英语语言对话方面取得了大幅度进展，特别是西班牙语、日语和法语。那这一轮我就尝试用日语发问，考虑到日语语言学方面的题目，也相当于是顺道考察模型专业知识的覆盖程度。即便答不出来，也可以考察模型的幻觉意志程度。我问的是日本语言学家金田一春彦将日语动词分为几类，分类的标准是什么，并分别举例。GPT 4的回答基本是乱来的，还掺杂了古日语的拉变动词。谷歌的答案也不行，但至少数量是对的。Cloud 3的答案也只是普通的动词活用分类。当然，专业领域的问题，大语言模型答不出来也是正常的。联网后可以在一定程度上弥补，比如微软的 Copilot 就可以返回正确答案。GPT 4如果在末尾特别强调要联网，输出也是没有问题的。至于 Cloud 3。目前官方只说会在几个月内更新函数调用和代码解释器，并没有提到联网功能。但其实，即便实装了联网功能，它背后也没有谷歌和微软这样大型搜索引擎的背书。联网功能的实际效果恐怕也是要打折扣的。不过，单从普通的非英语对话方面来看，三家确实都没什么问题。那就再考到大家普遍关心的中文理解能力，比如这个句子。用电鳗电电鳗电鳗会不会被电鳗电死 ？GPT 4的回答过多强调被自己电死，说明并没有完全理解原文的语义。Gemini Ultra 的回答也存在多处瑕疵。相比之下 ，Cloud 3的回答确实从理解到输出都是三者中最好的，至少能够证明 Cloud 3在中文理解生成方面并不存在问题。在视觉方面，以前已经做过很多次 GPT 4 V 和 Gemini Ultra 的比较测试。既然 Cloud 3声称已经到了这个段位，那就不做简单的识别测试了，直接上难度，在视觉能力基础上综合考察模型的信息转换能力。先考虑到视觉与编程的综合题目，用 HTML 加 CSS 实现图片中的登录界面。这是 GPT 4输出代码的实际渲染效果。这是 Gemini 的，这是 Cloud 的。虽然三者都没能做到完全在线原界面
。但是从视觉效果来说，毫无疑问 g p d 四是最好的，完成度也是最高的。再考一道。这是一张知识图谱的图片，我要求将这个知识图谱中所示的全部信息毫无遗漏地转换为这种格式。这是 g p d 四的答案。比较关键性的错误至少有五处。感兴趣的边应该是莉莉对达芬奇、蒙娜丽莎的关系边全错，埃菲尔铁塔的关系边方向错误。Gemini Ultra 直接承认能力不足，无法转换。这是 Cloud 三的答案。特别严重的错误也有四五处，比如蒙娜丽莎的两条关系边和巴黎的两条关系边。我认为在结合视觉综合处理实际问题方面，说 Cloud 接近 g p d 四位的水平没有问题，但很难断言有显著性的超越。这一轮测下写作，主要考察在用户对生成格式的严格要求之下，模型对输出的把控力和精确度。先是考察两道此前测评中 g p d 四能完美完成，但 Gemini Ultra 写不出来的。第一题是帮我想两组单词 A 和 B， 每组写四个名词。A 组和 B 组各自的四个单词要求首字母相同，但 A 组的首字母和 B 组的首字母不同，并且每组的单词长度都是从3递增到6。和 g p d 四一样 ，Cloud 对这道题完成的也很好。首字母和单词长度都没有问题。第二题是帮我用26个单词写一段话，描述一个人跳舞时跌倒。单词要求按照26个字母的顺序。很可惜 ，Cloud 在做到 M 的地方就已经出错了，但和 Gemini Ultra 的回答相比，显然还是要好上很多的。还记得视频开头提到的排序规则吗？接下来我让三个模型以人工智能为题写一首排序，并给出对应的假名和罗马字发音。这是 g p d 四的回答。按照日语发音 ，A I 各算两音节，最后还是少了一音的。这是 Gemini 的回答，多了一个音，最后罗马字标音也混了假名。这是 Cloud 的回答，标注没问题，但是多了两音节。可以说三者都不符合要求。但如果我将排序的规则明确写在提示词里，又会怎么样呢？在明确了音节规定后 ，Gemini 与 g p d 四的排序格式依旧是错误的，但 Cloud 的输出完全没有问题。不仅如此，将人工智能的深渊比作冬日的深海，可以说在写作的意境方面也是极为出色和优秀的。那我再要求写一首五言绝句，这是 g p d 四的，平仄和韵脚都有问题。这是 Gemini Ultra 的，看来是触发到搜索引擎了。这是 Cloud 的，虽然平仄有些问题，但至少韵脚正确，而且单从诗歌内容来看也是绝对合格的。所以从对用户写作要求的遵循来看 ，Cloud 确实能够达到 g p d 四级别的把控力，而且在非英语写作方面有着 g p d 四以上的实力。那最后再测下 Cloud 引以为傲的大海捞针能力，也就是在超长文本中精确定位信息的能力。在经过以上测试后，我的免费额度还剩下 4.7 美元。按照 Opus 每10万 Token 15美元的定价，我大约还能用3万多 Token。所以我选了全文 25,000 字的《阿 Q 正传》，我在原文大约三分之二的地方做了一点小小的修改。原句是这样的。我改动之后变成了这样，然后将全文倒给模型，并询问阿 Q 出于什么原因卖了棉袄，这个棉袄是什么颜色的。g p d 四虽然可以上传整个文本，而且也确实调用了工具来阅读文本，但输出的答案明显是随意编造的。Gemini Ultra 就很诚实，直接说超出了自己能力范围。Cloud 3在处理了大约15秒之后，给出了正确答案，也就是我后加上的紫红色棉袄。但美中不足的是，明明给出了正确答案，却还说原文没明确提到棉袄的颜色。虽然受免费额度所限，这次只用了 25,000 字的小说来测试，但 Cloud 3目前是支持20万 Token 输入的，而且官方宣称准确率可以达到近乎 99%。基于以上测试，我认为从实际使用体验来讲，说 Cloud 3全面超越 Gemini Ultra 可能确实没有什么问题，但宣称它全面超越了 g p d 4是有失偏颇的。在 g p d 5发布之前的这段时间，是否有必要退订 g p d 4转而订阅 Cloud 3取决于你的具体需求。就目前来讲，假如你对大语言模型的使用集中在以下两个用途的话，就可以考虑转用 Cloud 3的 Opus 版本。
一个是非英语写作方面，我认为 Cloud 确实有 GPT 四以上的实力。另一个是超长文本的阅读、总结、检索和互动，这方面在谷歌实际开放 Gemini 1.5 使用之前，还是有一定优势的。至于结合视觉能力、综合处理实际问题方面，只能说与 GPT 4 V 的水平相近，但很难讲超越了 GPT 4 V。而在第三方工具的调用方面，虽然官方说几个月内就会实装函数调用和代码解释器，但实装后的问题处理和数据分析能力，恐怕也只能做到与 GPT 四持平。专业知识领域 ，Cloud 三依旧无法克服大语言模型的幻觉问题，又不能联网，而且因为得不到大型搜索引擎的背书，哪怕是实现了联网功能，在这方面也比不过另外两家。所以，与其说 Cloud 3的出现给 OpenAI 带来了威胁，倒不如说给谷歌带来了巨大压力。毕竟 Gemini 1.5 的主要卖点也是超长输入中的大海捞针。论模型性能，谷歌也明确说了 1.5 Pro 只是接近 1.0 Ultra 的水平。而通过以上测试，可以明显感到 1.0 Ultra 和 Cloud 3还是存在巨大差距的。所以，谷歌如果想让 Gemini 1.5 压过 Cloud 的一头，恐怕必须在视频输入上多做一些文章了，或者是依靠压低价格来取胜。但请不要忘记 ，GPT 4毕竟已经是一年前的模型了，现在存在的短板在 GPT 5都可能会得到强化。比如，一月份奥特曼就明确说过 ，GPT 5最大的亮点就是写作方面的改进。而超长文本输入方面，对 OpenAI 来说，甚至都不是一个技术问题，纯粹就是成本和商业策略上的考量。就看 OpenAI 接下来会如何出招，继续维持优势了。这里是关于智能科技，那我们下期再见。